Xin chào các bạn, đây là thành phố Quy Nhơn, mới mẻ và hiện đại. Đô thị Quy Nhơn ban đầu được khai sinh như một người thay thế, đến nay đã trở thành một trong những thành phố cảng quan trọng nhất của cả nước và cũng là một đô thị có bản sắc. Có lẽ vì thế nên địa phương này được quý khán giả gợi ý rất nhiều. Không biết có đáp ứng được mong mỏi của các bạn hay không, nhưng mà video này sẽ cố gắng trình bày một cách đầy đủ và sâu sắc nhất. Video có tham khảo và trích dẫn từ quyển sách Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy Ninh, Bình Định, Đất và Người của tác giả Nguyễn Thanh Quang. Cảm ơn tác giả và cảm ơn anh chị em ở Quy Nhơn đã hỗ trợ rất nhiệt tình. Bình Định có 4 dòng sông lớn theo thứ tự là sông Côn, Lại Giang, sông Hà Thanh và sông La Tinh. 3 trên 4 dòng sông này hình thành nên 3 đô thị lớn nhất của tỉnh Bình Định là Quy Nhơn ở bờ nam sông Hà Thanh, An Nhơn ở bờ bắc của sông Côn và Hoài Nhơn ở bờ bắc của sông Lại Giang. Nhìn vào bản đồ, cả về vị trí địa lý, các dòng sông lẫn các trục giao thông Có lẽ mọi người thấy là An Nhân mới là đô thị có vai trò quan trọng nhất của Bình Định Cách đây mấy trăm năm thì nó đúng là như vậy Nhưng giờ đây, nó đã nhường lại vai trò này cho Quy Nhơn, trung tâm hành chính, kinh tế, giáo dục của tỉnh Bình Định Không chỉ vậy, Quy Nhơn còn là một trung tâm lớn về khoa học, y tế, logistics của miền Trung Tây Nguyên Quy Nhơn nằm lệch hẳn về phía đông nam trên phần đất liền của tỉnh Bình Định Nơi đây thì cách Hà Nội khoảng 1.000 km, cách thành phố Hồ Chí Minh trên dưới 600 km. Phía Nam giáp thị xã Sông Cầu của tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp huyện Vân Canh, phía Bắc phần lớn giáp huyện Tuy Phước và một góc nhỏ xíu chừng 2 km giáp huyện Phù Cát. Sự phân chia hành chính giữa Quy Nhơn và các địa phương lân cận cũng có nhiều chỗ hơi khác lạ. Chúng ta sẽ nói một chút ở phía sau nha. Thành phố Quy Nhơn hiện đã được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bình Định. Nhân có tổng diện tích là 286 km vuông. Địa phương này có kiểu địa hình rất đa dạng, phải nói là đặc biệt đa dạng. Trong địa giới thành phố thì tạm chia thành 3 khu vực là bán đảo Phương Mai, khu vực ở đất liền ở trung tâm và một cụm đảo nhỏ gọi là Cù Lao Xanh. Giữa bán đảo Phương Mai và khu trung tâm là đầm nước mặn thị đại rộng hơn 5.000 hecta, nhận nước từ sông Côn, sông Hà Thanh và ăn thông với vịnh Quy Nhơn. Trong đầm cũng có những cái cồn cát đá nổi lên như là những ốc đảo biệt lập là địa phương bán sân địa điển hình. Phía nam thành phố là những dãy núi trùng điệp, bao gồm núi Cù Mông, núi Vũng Chua, cao khoảng 400 đến hơn 500 m. Một số ngọn núi thấp hơn thì nằm ở phía đông bán đảo Phương Mai và rải rác các các khu vực khác nhau trong thành phố như là núi Xuân Vân, núi Bà Hỏa hay các ngọn núi ở phía tây bắc cao khoảng 200 đến 300 m. Giữa các ngọn núi này là các thung lũng khá là hẹp nhưng mà bằng phẳng, cũng chính là nơi phát triển các cụm dân cư và đô thị của thành phố này. Có thể kể đến như là thung lũng Quy Hòa, khu vực Phú Tài, Nhân Lý và đặc biệt là thung lũng ở trung tâm nội ô của thành phố. Trung tâm thành phố Quy Nhơn thì không rộng lắm, có hình cánh cung, được bao quanh bởi đầm nước thị nại, vịnh Quy Nhơn và cũng như là các cái ngọn núi vừa kể. Khu trung tâm thì rộng chỉ khoảng 6-7 đến km vuông thôi, mật độ đô thị khá là cao, gần như không còn quỹ đất trống ở trong khu trung tâm này. xuất thân từ một đô thị thay thế. Trong lịch sử, Vương quốc Châm Ba hình thành trên giải đất miền Trung, có hình thức tổ chức nhà nước như là một đất nước liên bang với nhiều tiểu quốc. Vùng đất Bình Định và một số khu vực lân cận của Gia Lai, ngày xưa nằm trong một cái tiểu quốc gọi là Visaya, có địa vị rất quan trọng đối với toàn Vương quốc. Từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 15, kinh đô Vương quốc đặt tại Visaya, người Châm Ba đã cho xây dựng kinh thành đồ bàn như là một kinh đô hành chính. Xung quanh kinh đô hình thành nên những cộng đồng dân cư, các làng nghề Đây là trung điểm giữa miền xuôi và miền ngược Xa về phía cửa biển là trung tâm thương mại và là nơi trao đổi hàng hóa Sách Doanh Nhai Thắng Lãm của Trung Quốc từng chép rằng Chim Thành tức Châm Ba Có cửa biển gọi là Tân Châu Bờ cũng có tháp làm móc Thuyền đến đây thì buộc vào Có trại gọi là Thiết Tỷ Nại Không biết là thương cảng Tỷ Nại ngày xưa thì bây giờ nằm ở chính xác là vị trí nào nhưng mà chắc chắn là nằm gần ở cửa sông Côn Được mô tả là rất tấp nập Các thuyền buôn từ Trung Quốc, Nhật Bản đến đây giao lưu buôn bán Đến thế kỷ 15, sau khi đánh chiếm thành đồ bàn Vua Lê Thánh Tông cho sắp nhập vùng đất mới và cho lập Phủ Hoài Nhơn Năm 1602, Chúa Nguyễn đổi thành Phủ Quy Nhơn Với mong muốn quy tụ về đây những con người hiện tài nhân nghĩa Tên rất là hay ha Nhưng mà chúng ta không nên nhầm lẫn Phủ Quy Nhơn và Đô Thị Quy Nhơn ngày nay nha nếu nói rằng đô thị Quy Nhơn hình thành vào năm 1602 là hoàn toàn sai Tại vì một phủ ngày xưa rất là rộng lớn 
và bao trùm như là một tỉnh của chúng ta bây giờ vậy. Thứ nữa là các bộ phận hành chánh của Phủ Quy Nhơn hay là Phủ Lị cũng được đặt ở vùng đất mà ngày nay thuộc An Nhơn, cách Quy Nhơn của hiện tại khoảng mấy chục cây số về phía Tây Bắc. Sang thế kỷ 17, thay thế cảng thị nại là cảng nước mặn, thu hút rất nhiều thương nhân giáo sĩ nước ngoài tới đây. Các nhà nghiên cứu tán thành vị trí cảng này ngày nay thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Đối chiếu với bản đồ hiện tại thì chúng ta thấy rằng thương cảng và đô thị nước mặn nằm lùi về nội địa, tưởng chừng không hợp lý. Nhưng mà thực tế thì bán đảo Phương Mai ngày xưa là một cái hòn đảo nằm tách biệt, bị chia cách bởi nhánh sông Kẻ Thử. Tuy nhiên, thời cuộc đã biến đổi vào cuối thế kỷ 18, Kẻ Thử bị phù sa bồi đắp, cảng nước mặn dần suy yếu, buộc người ta phải di dời ra cách đó 2 km về phía đông, bến mới gọi là Vạn Gò Bồi. Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế và không thể đáp ứng được cái vai trò của cảng nước mặn ngày xưa. Lúc này cần có một nơi thay thế bởi vì nhu cầu giao thương vẫn đang rất là mạnh. Việc bồi lắng kẻ thử khiến khu vực xung quanh cửa thị nại trở thành nơi thuận lợi nhất. Thương nhân tụ hợp về bờ Tây và xây dựng tiệm buôn hình thành phố xá. Như thế thì nửa đầu thế kỷ 19, phố Thị Quy Nhơn được hình thành và vua Thành Thái đã ra đạo dụ công nhận chính thức vào năm 1899. Rõ ràng, những biến đổi địa lý và thời cuộc đã chọn Quy Nhơn như là một cảng thị và không thể tốt hơn khi mà Quy Nhơn hiện tại vẫn thực sự là một đô thị cảng điển hình và hưng thịnh. Đô thị và giao thông Trong các tài liệu khác nhau, các nhà nghiên cứu có nhiều nhận định trái ngược về chủ nhân ban đầu của phố thị Quy Nhơn là người Hoa hay người Việt. Thậm chí là trong bối cảnh giao thương với Nhật Bản thì người Nhật có vai trò gì trong việc phát triển đô thị Quy Nhơn xưa? Cái này thì em cũng không biết được. Hiện nay cái khu cổ của Quy Nhơn tuy không có đặc sắc như là Hội An nhưng vẫn có nhiều nét xưa cũ. Đó là khu vực xung quanh đường Trần Hưng Đạo đến Hồ Sinh Thái Đống Đa. Cái khu bên tay phải theo hướng xem của chúng ta, nó có những cơ sở tín ngưỡng của người Việt và những hội quán của người Hoa. Thực ra thì cái khu này đường xá khá là nhỏ và khá là rối rắm. Còn đô thị Quy Nhơn đẹp nhất là các cung đường ven biển, bao gồm những khu dịch vụ du lịch nằm liền kề với những công viên, quảng trường và những bãi cát rất là sạch. Vấn đề giao thông nội thành thì chưa quá nghiêm trọng đối với Quy Nhơn nhưng mà tương lai có thể sẽ gặp nhất là tại vì khu trung tâm hiện hữu thì đất rất là ít, nhà lại rất nhiều, khó mở rộng đường Giả sử Quy Nhơn có thêm 2-3 đại lộ theo chiều ngang nữa thì nâng chất đô thị lên rất là nhiều Về tính kết nối giao thông giữa Quy Nhơn và các đô thị khác thì khá hoàn thiện Tuyến quốc lộ 1 đi qua địa phận Quy Nhơn dài khoảng 14 km bao gồm đường đèo Cù Mông và hầm Cù Mông trên ranh giới Bình Định và Phú Yên. Quốc lộ 19 kết nối Quy Nhơn với các thành phố của vùng Tây Nguyên như là Pleiku, Con Tum. Hai phần của Quy Nhơn được nối lại với nhau bằng cầu Thị Nại, từng là cái cầu vượt biển dài nhất của Việt Nam, giúp phát triển khu kinh tế nhân hội bên bán đảo Phương Mai. Ngoài ra, các tuyến khác như là 19B nối khu kinh tế nhân hội này tới thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, hay là quốc lộ 1D ven biển Quy Nhơn sông cầu cũng rất là xịn. Dự án cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh cũng sẽ nằm ở các phường xã phía tây của thành phố Quy Nhơn. Mọi người đến Quy Nhơn bằng đường sắt thường chọn dừng ở ga Diêu Trì ở huyện Tuy Phước. Dù ở trung tâm thành phố cũng có ga Quy Nhơn và tuyến đường sắt Quy Nhơn Diêu Trì, nhưng hiện tại thì không được sử dụng thường xuyên và trong diện di dời. Nghe nói là đang có ý tưởng cải tạo thành đường sắt đô thị. Sân bay phục vụ cho Quy Nhơn là sân bay Phù Cát, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km về hướng Tây Bắc. Đây là sân bay lưỡng dụng dân sự và quân sự. Nó đã đạt tiêu chuẩn sân bay quốc tế, trong tương lai có thể sẽ có những tuyến bay quốc tế thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì chỉ có một số đường bay quốc tế theo kiểu thuê chuyến, không có cố định. Quy Nhơn hiện có 16 phường, 5 xã. Các phường bao gồm Hải Cảng, Trần Phú, Thị Nại, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung, Đống Đa, Nhân Bình, Nhân Phú, Gần Ráng, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân. 5 xã gồm Phước Mỹ, Nhân Hải, Nhân Hội, Nhân Lý và xã đảo Nhân Châu. Có một thắc mắc là tại sao các phường nội ô của Quy Nhơn là cực kỳ nhỏ luôn. Nếu tính về diện tích thì một số phường chỉ đạt 10 đến 20% các tiêu chí về diện tích của một phường trực thuộc thành phố. Thực ra trước đây Quy Nhơn không động như bây giờ, xã đảo Nhân Châu nằm gần với bờ biển Phú Yên hơn và do Phú Yên quản lý. Sau năm 1975, nó được sắp nhập vào Quy Nhơn. Còn phần đất thuộc các xã phường như là Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu và Phước Mỹ cũng từng thuộc huyện Tuy Phước. Có mấy khu vực nhỏ xíu dính với bán đảo Phương Mai nằm liên kề với các xã của Quy Nhơn nhưng do huyện Tuy Phước quản lý. Ví dụ như là khu vực này, cái chỗ nhỏ xíu chừng mấy chục nóng nhà này 
nằm cách Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn chừng 3 phút đi bộ thôi, nhưng lại thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Nó bị ngăn cách hoàn toàn với xã Phước Hòa luôn. Mấy khu vực kiểu kiểu vậy thì chỗ này nhiều lắm. Huyện Tuy Phước gắn liền với lịch sử phát triển của vùng đất Quy Nhơn. Sau nhiều lần thu hẹp thì giờ đây Tuy Phước là địa phương có diện tích nhỏ nhất tỉnh, đô thị hóa cao và giao thông cũng rất phát triển. Mật độ dân số của địa phương này thì còn cao hơn so với An Nhơn hay là Hoài Nhơn. Nếu sắp nhập hết huyện Tuy Phước về thành phố Quy Nhơn, sẽ giúp Quy Nhơn có không gian phát triển đô thị hơn và cũng là cơ hội để Tuy Phước phát triển hơn. Thứ nữa là các địa điểm du lịch và di tích văn hóa ở đây sẽ được nhiều người biết đến hơn, góp phần đa dạng các sản phẩm du lịch của Quy Nhơn. Thời tiết Ngoài tài nguyên biển thì Bình Định không được thiên nhiên ưu đãi lắm và thời tiết ở đây thì không hề dễ chịu. Các buổi trưa mùa khô cực kỳ nóng, nó cũng khiến các dòng sông thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Còn vào mùa mưa thì các trầm tích cũng như là đất đá rửa trôi từ các dãy núi đổ xuống, làm giảm khả năng thoát lũ và gây sạt lở. Ở Quy Nhơn, hai tình trạng này ít nghiêm trọng hơn. Tuy vậy, có lẽ việc phát triển đô thị ở các trục đường ven biển chưa tính tới việc đón gió cho nội thị, cho nên chỉ cần bước vào bên trong vài chục mét thì đã không còn cảm nhận được hơi gió biển nữa rồi. Buổi trưa ở Quy Nhơn thì vắng vẻ khác thường. Mùa mưa thường ngắn, chỉ có 4 tháng thôi, tập trung từ tháng 9 đến tháng 12, do đó cường độ mưa ở Quy Nhơn thường khá lớn. Kinh tế bốn trụ cục kinh tế chính của Quy Nhơn là kinh tế biển, thương mại, dịch vụ du lịch và chế biến. Bến cảng bên đầm thị nại xưa vốn sầm uất và là động lực hình thành phố thị. Giờ đây các bến cảng ở Quy Nhơn lại là những mao mạch quan trọng trong dòng chảy kinh tế của địa phương. Cụm cảng Quy Nhơn bao gồm các bến cảng thành phần với các độ sâu khác nhau như là cảng Quy Nhơn, cảng thị nại, tân cảng Quy Nhơn, tân cảng miền Trung. Đây là một trong 10 cụm cảng lớn nhất tại Việt Nam. Nó có thể tiếp nhận những loại tàu từ 30 đến 50 ngàn deadweight. Vùng Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia có thể tiếp cận cảng Quy Nhơn để ra biển thông qua cửa khẩu Bờ Y và Lệ Thanh. Cảng Quy Nhơn có hàng chục tuyến hàng hải tới Manila, Singapore, Hồng Kông, Cao Hùng, Bangkok, Tokyo, Vladivostok, vân vân. Đến hết năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua ở cảng Quy Nhơn đạt 11,5 triệu tấn, doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng. Về một ngành kinh tế biển nữa thì trong khu vực này cũng cho thấy sự hùng hậu của đội tàu cá Bình Định, những chuyên gia đánh bắt xa bờ xuất hiện cả trên các ngư trường phía Nam. Đá granite là một cái nguồn tài nguyên hiếm hoi của Bình Định, được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá tốt. Ngành khai thác và chế biến đá granite và chế biến gỗ ở khu vực Phú Tài, thuộc vườn Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu cũng là các ngành công nghiệp chính ở địa phương. Du lịch Quy Nhơn cũng rất phát triển và phải nói là khá thu hút so với các địa phương láng giềng. dân cư, ẩm thực và một số địa điểm du lịch. Quy Nhơn có tổng dân số là 290.000 người, chiếm khoảng 20% dân số toàn tỉnh. Ở đây thì không có sự đa dạng dân tộc, người kinh chiếm gần như toàn bộ dân số. Tính chung toàn tỉnh Bình Định có khoảng 2% dân số là đồng bào dân tộc ít người như là Chăm, Bana, Here, chủ yếu sống ở các địa phương phía Tây tỉnh. Còn ở Quy Nhơn, tỷ lệ này thấp hơn 2%. Hiện trên địa bàn thành phố thì ghi nhận 6 tôn giáo, trong đó Phật giáo là nhiều nhất chiếm 13% dân số, công giáo hơn 4%, cao đài gần 1%. Ngoài ra một số ít theo đạo tin lành, Phật giáo hòa hảo và minh sư đạo. Ẩm thực Bình Định và Phú Yên thì khá tương đồng, đặc trưng là các món ăn làm từ cá ngừ cũng như là các loại hải sản khác. Ở đây món ăn được bán nhiều nhất có thể là bún chả cá hoặc là bún cá ngừ, có thể tìm thấy ở hầu hết các khu vực trong thành phố, đặc biệt là hai bên đường Nguyễn Huệ. Tương tự là món bún rạm, người ta sẽ bắt con rạm về giả lấy nước, sau đó thì nấu bún. Vị thì khá giống bún riêu ở miền trong. Ngoài ra còn có các món phổ biến ở miền trung như là bánh xèo mực nhảy, bánh hỏi kèm với cháo lòng, bánh bèo nóng, bánh ít lá gai. Giá cả quy nhân thì vừa phải, không quá rẻ, không quá mắc. Đây là một số gợi ý cho hành trình khám phá quy nhân. Nếu bạn đến nghỉ dưỡng thì có thể chọn một số resort, khách sạn dọc bãi biển trung tâm thành phố. Các tổ hợp nghỉ dưỡng mới phát triển ở Nhân Lý, Nhân Hải, dọc tuyến 1D thì sẽ phù hợp hơn với những người phóng khoáng và thích tự nhiên. Để khám phá văn hóa Champa thì có thể đến Tháp Đôi Hưng Thạnh. Đây là di tích Champa hiếm hoi nằm trong địa phận thành phố Quy Nhơn. Thực sự, văn hóa Champa đậm nét nhất thì phải đến An Nhơn, Tuy Phước hoặc là Tây Sơn. Khám phá tự nhiên đi bộ đường dài hoặc là leo núi thì có thể đến Đèo Cù Mông. Phù hợp hơn với hoạt động này sẽ là núi Xuân Vân, núi Vũng Chua. 
Ở đây thì sẽ có những cái góc nhìn rất đẹp toàn cảnh thành phố Quy Nhơn Tùy theo sở thích thì có thể chọn thêm 3 trong 5 địa điểm sau Là eo gió, kỳ co, làng chài bãi xếp, làng chài hải minh, cù lao xanh, thắng cảnh gần rán tiên xa Đoạn này mọi người tưởng video hết rồi Nhưng mà còn nữa đó Đô thị khoa học đầu tiên Bình định vùng đất thượng võ tôn văn Như là tiếp nối truyền thống này thì Quy Nhơn cũng đang là một trong những trung tâm khoa học và giáo dục mới của miền Trung Không một thành phố trực thuộc tỉnh nào mà có phong trào gặp gỡ, trao đổi, nghiên cứu giữa các nhà khoa học sôi động như là ở Quy Nhơn Tháng 8 năm 2013, tại thung lũng Quy Hòa, phía nam thành phố Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành được khánh thành Đây là bước đầu cho sự phát triển khu đô thị khoa học giáo dục Quy Hòa Đây là khu đô thị khoa học đầu tiên của Việt Nam từ đó đến nay thì khu vực này đã thu hút hàng chục giáo sư đạt giải Nobel cùng hàng ngàn giáo sư nhà khoa học danh tiếng trên thế giới về tham dự các hội nghị khoa học tại địa phương. Ở trong khu này thì có rất nhiều phân khu chức năng như là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng, khoa học dữ liệu, trung tâm trí tuệ nhân tạo vân vân. Có một khu gọi là trung tâm khám phá khoa học thì trưng bày rất là nhiều những cái mô hình và thực nghiệm về địa lý, vũ trụ, vật lý vân vân. Thúc đẩy niềm yêu thích khoa học đối với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em. Khu đô thị này thì đang rất được quan tâm và thậm chí là từ tiền đề này người ta còn mong muốn xây dựng Quy Nhơn thành một thành phố khoa học hàng đầu của Việt Nam, nơi giao lưu của các nhà khoa học danh tiếng thế giới. Bàn thành tứ hữu Bước vào thế kỷ 20, Quy Nhơn dần trở thành trung tâm hành chính giáo dục và văn hóa của cả một vùng chứ không riêng gì trong phạm vi tỉnh Bình Định hiện tại. Nơi đây bắt đầu thuốc với công chức, người làm kinh tế và học sinh từ nhiều vùng đến học tập làm việc. Có những nhà thơ, nhà văn không sinh ra ở Quy Nhơn nhưng gắn bó với nơi này như là quê hương thứ hai của mình, có thể kể đến như là Chế Lan Viên, Yến Lan, Hàng Mặc Tử, Quách Tấn, bốn nhà thơ trong nhóm Bàn Thành, Tứ Hữu. Cùng với rất nhiều nhà thơ khác nữa, họ đã gặp gỡ trao đổi về thơ ca và phê bình văn học nói chung. Địa chỉ mà các nhà thơ này hay đến là căn nhà số 20, đường Khải Định, nay là đường Lê Lợi. Cũng chính là nơi gia đình Hàng Mạc Tử sinh sống. Phong trào thơ ca khá là phát triển. Có một khuynh hướng nghệ thuật gọi là trường thơ loạn, đặc trưng của một số thi sĩ ở Quy Nhơn. Năm 1940, Hàng Mạc Tử vào điều trị ở trại phong Quy Hòa, nay thuộc phường Gền Ráng. Không lâu sau thì ông mất do tác dụng của những cái loại thuốc mà ông uống trước đây. Hiện tại thì ở Quy Nhơn có hai ngôi mộ của Hàng Mạc Tử. Một ngôi mộ trong Nghĩa Trang Quy Hòa, thực ra chỉ là mộ gió thôi. Còn một ngôi mộ nữa rất là khang trang ở trên khu gành ráng Tiên Sa nhìn ra bờ biển lưỡi liềm trung tâm thành phố Video này chắc cũng gần 20 phút rồi thì cảm ơn cô chú và anh chị em ai mà nán lại đến cuối cùng xứng đáng được phong tước hiệu thực sĩ nha Cảm ơn các bạn hãy đăng ký và rủ bạn bè cùng vào xem nha